el buen papel del, del equipo está claro que impacta muy directamente en el área de patrocinios y en todas las áreas del club, específicamente en patrocinios hemos detectado un incremento del interés eh, tanto por empresas como para agencias eh, intermediarias de acuerdos de patrocinio desde los últimos meses tras el buen hacer de, del primer equipo. El reto en este proyecto empresa que tienen los estudiantes de, del máster es que tienen que desarrollar un caso real. Realmente se tienen que poner en la piel pues, de Jonathan y en, y en mi piel, que somos el área de patrocinios de, del Girona Football Club, y tienen que hacer la planificación estratégica de la siguiente temporada. Nosotros les dimos toda la información sobre el estado actual del área de patrocinios y ellos tienen que coger esta información y eh, planificar la siguiente temporada, tanto los patrocinadores que vamos a renovar o que no, lo, las empresas que, que creen que pueden entrar la temporada que viene, identificar sectores que a día de hoy están, están disponibles y eh, detectar, como digo, estas empresas, hacer una propuesta de patrocinio y también propuestas de activaciones. Así que es un proyecto bastante 360 que engloba todo lo que hemos visto alrededor de, del módulo de patrocinio y, y creo que hoy pues, eh, lo van a abordar seguro y después del buen hacer que han hecho durante toda la, la, la temporada seguro que, que saldrá muy bien. Realizar un, un caso real, más allá de, de adquirir ¿no? los conocimientos eh, necesarios ¿no? para, para poder después desarrollar tu, tu carrera profesional en el, en el ámbito deportivo, creo que es muy importante porque al final cuando realmente eh, alguien aprende es realizando un, un, caso, un caso real y en nuestro caso es entender eh, qué es el Girona ¿no? y cómo puedes llegar a comercializar un un, una estructura de, de, de patrocinio dependiendo un poco de, de las necesidades que tenga, que tenga el club. ¿no? Yo creo que es un ejemplo muy, muy claro a la hora de, de poder vender el patrocinio. Eh, nosotros hemos eh, enfocado el proyecto en, en el tema de las aseguranzas. Hemos elegido a Catalana Occidente debido a que creo que podemos conectar con el, con el aficionado Gironi, ya que la, la sede está aquí en Cataluña. Y hemos mantenido un poco el proyecto de Gosby también debido a que al Girona lo hace especial ser el primer club Pet Society. Una de las activaciones que vamos a hacer eh, con Nissan es que al final de los partidos en Montilivi, partidos locales, eh, se, bueno, se puede hacer la opción de sortear entre los socios del Girona que hayan ido a ver el partido. Un coche Nissan eh, va a ir cambiando el modelo según los partidos y luego con otro patrocinador que tenemos, el, el Parlem, que es una empresa local de aquí Cataluña, hacer una colaboración para sortear eh, un, una edición limitada de móviles de Parlem con una colaboración del Girona. Y aparte, eh, también podemos hacer eh, con Parlem eh, una tarifa de, de socio para el Girona, que sería Girona Navega, que pues, se le incluyen muchas ventajas a los socios del Girona. Para nosotros, uno de los valores principales y que valoramos mucho a la hora de definir las empresas con las que lo colaboramos es, es la activación que hacen del patrocinio. ¿no? no nos vale solo poner el logo y que esperen un retorno a nivel de, de impacto de marca, que la Liga y el Girona lo ofrecen eh, de manera sustancial, sino que este patrocinador quiera invertir y quiera planificar una estrategia creativa y diferente para que tanto la empresa como el club pues se vean repercutivos, repercutidos positivamente. Mm -hmm.